y esto es by Omar Blocks el día de hoy les vengo a mostrar el procedimiento de la multiplicación de dos o más en un video anterior habíamos visto ya un acercamiento sobre qué es la operación de la multiplicación si no lo han visto pueden, pueden revisarlo en los videos del canal recuerden que todo esto es bajo el proyecto de mi profe en todos lados entonces vamos directamente para recordar si sí, eh, Vamos a, a, a recordar que los términos de la multiplicación teníamos en este caso la parte superior que era el multiplicando y la parte inferior que era el multiplicador. Otras personas también lo conocen como factores y el resultado de la multiplicación viene a ser lo que es el producto total. Entonces, en primera instancia, como tenemos dos cifras, siempre tenemos que empezar a multiplicar por la cifra de la derecha. En este caso es el número 4. Sí, entonces el primer número que voy a multiplicar es el 4. Entonces voy a multiplicar 4 por 6, después 4 por 2 y finalmente 4 por 5. Cuando termine la multiplicación del número 4, tengo que iniciar por el número 3. Y así sucesivamente dependiendo de cuántas cifras haya en el multiplicador. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la multiplicación. Entonces, 4 por 6 es 24. Entonces, como no podemos escribir el 24, lo que hacemos es escribir el número 4 y en este caso llevamos 2, ¿sí? Que son las dos decenas. Ahora, 4 por 2, el resultado de 4 por 2 es 8 y el 2 que llevaba acá se hace 10 o suman 10. Entonces, igual, como no puedo escribir el 10, solamente tengo que escribir el 0. Y en este caso no llevo 2, llevo 1, la decena, exacto. Entonces, la última cifra es el 5. 4 por 5 es 20, y 1 que llevaba se hace 21. Como ya se terminó todas las cifras de multiplicar, ahora sí puedo escribir el número completo. Sí, entonces escribo el 21. Y terminé en este caso de multiplicar lo que es la primera cifra. Ahora me toca el número 3. Entonces voy a multiplicar 3 por 6, 3 por 2 y 3 por 5. ¿Ya? Ahora, el resultado de esta multiplicación del 3 la voy a escribir justamente aquí en debajo de donde está el 3. No la voy a empezar a escribir acá porque estaría incorrecto. Y tampoco está bien empezar a escribirla acá. No. El resultado de la multiplicación del número 3 se lo hace directamente en la parte inferior al número 3, en, la siguiente, en el siguiente cuadrado, ¿sí? Por eso es muy importante que usted vaya ubicando las, eh, los resultados de la multiplicación de manera ordenada, por, para que no se le vayan a cruzar las respuestas porque le puede salir mal. Listo, entonces ahora vamos a proceder a realizar la multiplicación del número 3. Entonces sabemos que 3 por 6 es 18. Como no podemos escribir el 18, le escribimos solamente el número 8. Y en este caso llevamos 1. ¿Sí? Listo, miren dónde estoy escribiendo el número 8. No lo estoy escribiendo acá. No, no va en, este, en esta parte. Va justo en debajo del número 3. Ahora, 3 por 2 es 6. Y uno que llevaba se suman 7. En este caso no llevo nada. Escribo directamente el 7. Y por último. 3 por 5 es 15. Como no llevo nada, lo hago directamente. Escribo el número 15. ¿Ya? Ahora nos toca para finalizar, tenemos que sumar. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a realizar la suma. Por eso era muy importante que las cantidades las vaya escribiendo de manera ordenada. Una bajo la otra para que no tenga ningún Ningún problema cuando usted vaya a sumar. Mire, está acá en línea, en línea, en línea. Una bajo la otra, de manera que yo no pueda confundirme qué tengo que sumar. Porque si usted, por ejemplo, ponía acá el número 8, no sabía si tenía que sumarlo con el 4 o con el 0. Sí, pues es muy importante que ubique correctamente las cantidades. Vamos a proceder a realizar finalmente la suma. 
Entonces acá, 4. Como no tengo nada con lo que sumarlo, solamente lo bajo. Acá me queda 4. 0 más 8 es 8. ¿Sí? 0 más 8 es 8. Muchas personas se confunden acá y ponen 0, ¿no? 7 más 1 o 1 más 7, de igual manera es igual a 8. Escribo el 8. 5 más 2 o 2 más 5 no suma 7. Y el 1, como no tengo con qué sumarlo, solamente lo bajo. Colocamos aquí el punto. El resultado es 17.884. Listo. Entonces, como usted vio, de esta manera se realiza la multiplicación. Entonces, por favor, cosas que no debe olvidar. Todo tipo de multiplicación, sea de dos o tres cifras. Perdón, déjeme solamente ya. Cuando usted multiplique de dos o más cifras, tiene que empezar siempre a multiplicar desde la cifra de la derecha, en este caso el número 4. ¿sí? Entonces multiplica igual en orden, de derecha a izquierda. 4 por 6, 4 por 2, 4 por 5. ¿sí? Cuando termina con la primera cifra, primera cifra, sigue con la segunda, en este caso es 3. Y sería acá, 3 por 6, 3 por 2 y 3 por 5. Ya, recuerde, recuerde, el resultado de la segunda cifra, a partir de la segunda cifra, va en debajo del número que está multiplicando. No lo puede colocar acá porque cambiaría totalmente la operación. Y tampoco puedo colocarla acá en, siguiendo la línea horizontal, no. Tiene que colocarla en debajo del número que está multiplicando. Sí, en este caso el 3 está acá. Y el resultado de 3 por 6, que es 18, está aquí, debajo del número 3. ¿Sí? Tercer consejo, ubique correctamente los números para que no se confunda al momento de multiplicar. ¿Sí? Es importante que los números estén colocados uno bajo el otro para que sepa qué números tiene que posteriormente sumar. Entonces aquí es muy fácil, mire, yo sé que tengo que sumar estos dos números porque están colocados iguales. ¿Sí? Es muy diferente, si usted los coloca mal, no va, va a tener muchos problemas para sumar. ¿sí? Esa, es, esa es la forma correcta de realizar la multiplicación. ¿sí? En, nuestro, en este caso, el resultado del producto total es 17.884. Espero que el video haya sido de mucha utilidad. Si les gustó este video, por favor denle like, compartan y suscríbanse al canal que estaremos subiendo muchos videos de diferentes operaciones. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Pasen bien y adiós.